Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Back to the School. Ich habe heute wieder die Ärztin da. Ich habe sie im Intro bereits Ihnen vorstellen dürfen, die Frau Dr. Beate Strittmann. Ganz herzlich willkommen, liebe Beate. Ja. Dein Buch Rettet die Liebe hat mich unglaublich bewegt und ich kann nur die Menschen und Zuschauer anspornen, es auch mir gleich zu tun, es einfach mal zu lesen, sich inspirieren lassen über diese Themen. Ich sage nochmals immer wieder gern das Wort, das ist die Königsklasse von QS24, besser geht es nicht. Hier drin finden wir alle Probleme oder auch die Lösungsansätze, wie man Probleme lösen kann des Lebens, aber nicht nur Probleme des Lebens, sondern auch manifestierte Probleme in Form von Entzündungen, von Schmerzen von bis hin zu, zu bösartigen Krankheiten. Ich bin mir ganz sicher, das ist der Schlüssel. Und deshalb liebe ich das so sehr, mit dir reden zu dürfen. <lacht> Du hast hier auch ein Inhaltsverzeichnis, das sind äh, über Schatten, über Spiegel, der Sound der Kindheit äh, und darunter auch die ganzen Geschichten. Ich würde mir heute gerne etwas über den Schattenprinzip noch was aussuchen und zwar eines. Such aus. Genau, ewiges Rennen nach dem Geld. Das ewiges ist Rennen doch nach etwas, dem Geld. wo ich schon immer wieder gesehen habe. Ich, ich kenne sie auch von meiner Kindheit. Ich weiß ja, wie es bei meinem Vater war, das ewige Rennen nach dem Geld. Kam, hatte mal wieder was, kam wieder in einen Schicksalsschlag und dann war, und dann war es wieder weg und hat nichts dafür gehabt und dann das Nächste und das kam immer wieder die gleiche Leier. Du hast vorhin gesagt, du findest, dass das der Schlüssel ist. Ich bin, fühle mich sehr gesegnet, dass ich das so zusammenstellen konnte und das auch in der Praxis so sehen konnte. Und jetzt habe ich ja zwei Söhne, Söhne, erwachsene Söhne, 30, 32. Und ähm, da ist es ja gar nicht so einfach, die für diese Themen zu begeistern. Und ähm, mein älterer Sohn, der arbeitet beim Fernsehen und den habe ich begeistern wollen, dass er meine Podcasts moderiert. Ich bin überall auf den Podcast-Kanälen drauf und <lacht> irgendwann hatte ich ihn so weit, dass er es tatsächlich mit Leidenschaft macht. Und er, er sagt in seinem Intro, da, 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 Frau Dr. Beate Strittmatter hat in Zusammenarbeit mit Experten herausgefunden, dass es Regeln gilt, die für alle Paare dieser Welt gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein, dann hör einfach zu. Das kam von ihm, dieser Text. Also auch junge Leute, auch junge Leute mhm. wachen langsam auf. Ja. Unglaublich. Ja, also auch diese Sendung wird das Podcast zur Verfügung stellen. Also Ach, auch guck mal da, guck mal da, guck mal da. Also das Geld. Wahnsinn, Wahnsinn, das mit dem Geld. Mhm. Ähm, das ewige Rennen nach dem Geld bei einer Freundin, das erzähle ich gleich. Ich sagte mal, den, die, die erste Berührung, die ich so hatte, ein Patient, Lehrer, verdient ja auch nicht ganz so schlecht. Ich weiß, in der Schweiz verdienen sie mehr, aber sie haben ein gutes Auskommen. Und der Lehrer sagte zu mir, ähm, ja, ich bin ja jetzt dann bald im, nahe dem Rentenalter. Sag ich, was wollen Sie noch so machen? Sagt er, ja, ich hätte gern so ein Yoga-Studio mir aufgebaut. Ah, toll, super. Und wie soll das? Ja, aber das hängt ja immer am Geld, sag ich. Jetzt nicht wirklich, oder? Ach doch, das hält, hängt immer am Geld. Und manchmal muss man so, wenn man fühlen kann, dann musst du fühlen können. Er liegt auf der Liege, ich stehe neben ihm und sag, aha, wo kommen Sie denn her? waren früher die armen Leute die besseren Leute. Das sagt er, erwischt, erwischt. Ja, meine Eltern hatten wenig Geld und es hieß, du wirst schon noch sehen, wer reich ist, ne? der kriegt schon noch seine Packung und die armen Leute sind die besseren. Das ist ja auch ein Weg, dann mit diesem, mit diesem Zustand ethisch, moralisch, mit einem besseren Gefühl umzugehen, außer dass der Junge hier stehen hat. Die armen Leute sind die besseren Leute. Okay, dann geben wir doch immer mal was ab. Also er hat auf seltsame Kanäle hat er Geld verloren. Es ist unglaublich. Ich muss mir gerade mal ein paar Notizen machen, weil mir fallen gleich so viele Fälle ein. Ein Moment, ein Moment. Harald, Bettina. Ja, okay. Als er das verstanden hat, hat er gesagt, erwischt, erwischt. Und da sich bewusst sein über den eigenen Glaubenssatz. Das Dumme ist, dass es ist hier eingebrannt meistens, ne? Da würde ich den Menschen empfehlen, sich Hilfe zu suchen. Wenn sie einen Glaubenssatz gefunden haben, der ist in allen Zellen dies, dieses Körpers drin, der ist in allen vier Ebenen des Lebens ist der drin. Da kann zum Beispiel Hypnose super helfen. Da kann zum Beispiel auch das, was ich mache, kann auch helfen. Ich lege die Leute hin, tasse den Puls und lasse sie sagen, Geld steht mir zu. Da fangen sie an zu oszillieren. Tschum, 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 tschum. Passt nicht, geht nicht, darf nicht sein. Ne? Das mache ich übrigens auch, wenn einer abnehmen will. Ich bin gerne schlank. Geht nicht, passt nicht, gibt es einen Grund. Da wissen wir schon. Ne? Das ist wie ein Lügendetektor. Aha. Also irgendwo im Kopf ist das ja auch. 
Arme Leute sind die besseren Leute. Willst du wirklich ein schlechteres Leut sein? Willst du das? Willst du reich sein und schlecht? Nein, das willst du nicht. Solange diese Kopplung da ist, bist du, kannst du gar nicht anders als, ah, ich will dich das Geld haben, aber ich will doch lieber ein besserer Mensch sein. Und hier hast du ein Extremfall, ein absoluter Extremfall an Geldproblemen. Irre. Ich habe einen Freund, der ist Arzt. Und er ist auch gleichzeitig, äh, ist er auch, er ist Geschäftsmann. Und er versteht es, er macht wunderbare Medizin. Wirklich ein Spezialist, wunderbar. Er verdient, er, er versteht es, Geld zu verdienen. Und er hat schon als Student, ich bewundere das immer, er hat als Student schon verstanden, Erfindungen zu machen. Ich bewundere das absolut an ihm. Und er hat, erzählt mir immer, das ist ein bisschen unsensibel. Er hat als Student schon einen Sportwagen gehabt, den der Professor eben nicht hatte. Und hat sich gewundert, dass der Professor ihn, ja, wie auch immer, das war unsensibel. Also das habe ich sehr immer bewundert. Und in seinem Leben kommen aber immer wieder seltsame Dinge vor. Also er kann viel Geld verdienen. Aber es ist ihm zum Beispiel schon zweimal passiert, dass ein wertvolles Auto einfach gestohlen wurde. Zweimal das Gleiche. Das gleiche Marke. Dann hat er mal Produkte entwickelt, und die Firma, für die er das gemacht hat, war also ganz kreativer Kopf. Wenn ich dir sagen würde, was der alles erfunden hat, wüsstest du gleich, wer das ist. Deshalb sage ich nicht, was er alles erfunden hat. Auf alle Fälle, ähm, er hat Produkte entwickelt, sehr innovative Produkte. Und der Firmenchef hat keinen Bock mehr gehabt, mit ihm zu arbeiten. Und es war ein Millionenvertrag. Und eines Tages war er mit ihm allein und hält ihm die Knarre vor. Und hat ihn gezwungen zu unterschreiben, dass der Vertrag aufgehoben ist. Eine Million. Was ich nicht so toll finde, solche Firmen können ja dann Bankrott machen und dann können sie wieder sich unter einem anderen Titel aufstellen. Der hatte einen Titel, aber bei der Firma war ja nichts zu holen. Wie auch immer. Also das passiert öfter. Und danach ist noch eine große Sache passiert. Und eines Morgens wache ich auf und da fällt mir was ein. Und ich schreibe ihm eine Nachricht. Und ich schreibe ich schreib ihm Pass mal auf, Hans-Peter, ruf mich an, ruf mich an. Wir beide vor der Praxis, er ruft mich an, sagt, pass mal auf, Hans-Peter, wer war denn dein Vater? Da sagt er, mein Vater war, also mein Vater war äh, ein Metzger, er war ein kleiner Metzger. Und? Fand er das gut, als du Medizin studiert hast? Was hat denn der gesagt? Wenn du die Leute so ansprechen kannst, auf das Wesentliche, er wusste es wie in Trance sofort. Mein Vater hat gesagt, sind wir dir nicht gut genug. Ja, okay. Was heißt das? Ja, ja. Willst du vielleicht, dass dein Vater denkt, dass der nicht gut genug ist? Willst du, dass dein Vater denkt, du schämst dich für ihn, das willst du nicht? Jetzt kann er Geld verdienen, die Gabe hat er mitbekommen, aber ich finde nicht, dass mein Vater denkt, der ist nicht gut genug. Ich gebe was ab. Der eine holt die Knarre, der andere, da lässt er sich ein Auto stehlen, da wieder ein Auto stehen. Verstehst du, was das für ihn ist? Das ist für ihn eine Erleichterung. Ja, es ist die Aufregung da, dieses wertvolle Auto ist weg und was fällt ihm ein? Und wir gehen zu Gericht, aber du musst immer auch so genau hinfühlen, wie fühlst du dich? Und da habe ich auch gefragt, wie fühlst du dich? Wie hast du dich gefühlt? Ganz, ganz tief in dir, ganz ehrlich. Stimmt, da war immer auch ein Gefühl von... Jetzt ist es weg. Nicht so schlimm? Jetzt ist es weg. Schlimm war es vom Kopf her schon schlimm, mhm. aber innen das Gefühl. Und der ist dann in Hypnose gegangen. Und seitdem ist es nie wieder passiert. Wohin gegangen? In Hypnose. Ich, ah. ich hab, nee, was war anders? Ich habe ihm Hypnose empfohlen, aber er sagt, du kannst das doch auch. Sag, komm, das ist jetzt meine Meisterprüfung. Und seit ein paar Jahren ist nichts mehr passiert. So nach dem Motto, Puls, ich darf, mir steht Geld zu, ich darf all mein Geld behalten. Das war vorher, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Das ist hier, geht nicht. Dein Vater, erinnere dich, willst du das? Das ist eine Zerreißprobe für jemanden. Gib da mal lieber viel, viel Geld ab. Verstehst du das Prinzip? Ja, ich verstehe es schon. Das ich ist einfach mich irre. Nur, äh, wie kann man das, was da passiert ist, oder auch hier uns allen hm. täglich immer wieder irgendwelche solche Konfrontationen gibt, das so lernen zu verstehen, genau diese Gedanken zu machen, die Fragen zu stellen. Wie können wir das nach außen tragen? Wenn jemand immer das Gleiche passiert. Das, und da kennen wir alle. Immer das Gleiche. Nenne es beim Namen. Mir passiert immer A, B oder C. Mhm. Wo ist mein Thema? Such dir jemand, der das für dich übersetzt. Es gibt genug gute Leute, die das übersetzen können. Was ist dein Thema? 
Und noch eine Geschichte zu Geld. Ich habe eine liebe Freundin, die ähm, ist eine ganz, ganz, sie arbeitet im Gesundheitsbereich und wir hatten mal einen Wein zusammen getrunken und sie hat immer Geld nötig, immer, immer. Sie verdient Geld, aber das Geld ist auch weg. Immer, immer Geldnöte. Und dann habe ich sie gefragt, du, Bettina, wir hatten schon ein bisschen Wein getrunken, ihre Zunge war gelöst. Was bedeutet Geld für dich? Das ist zum Beispiel eine Frage, die du stellen kannst. Wenn das Geld immer weg ist, was bedeutet Geld für dich? Und da sagt sie ganz spontan, Geld ist gefährlich. Weil wenn es um Geld geht, ihre Eltern hatten ein Geschäft und es ging immer nur ums Geschäft. Und die Eltern hatten nie Zeit für die Kinder. Wenn es um Geld geht, dann hat der andere nie Zeit für dich. Da war's. Mhm. Wenn es um Geld geht, hat der andere nie Zeit für dich. Und sie hat jetzt Zeit, aber kein Geld, weil sie das einfach gefährlich sieht. Ja? Sie findet, dass Geld gefährlich ist, leidet aber unter dem Mangel. Interessant ist auch, wer gute Familienaufstellungen macht. Man kann dieses Thema aufstellen. Familienaufstellung, ich bin kein Fan von Hellinger, aber alle seine Schüler sind besser als er. Auch in der Schweiz gibt es gute Aufstellungen. Ich habe Freunde in Zürich, die haben mir erzählt, dass in Zürich auch jemand diese Aufstellung macht. Aufstellung heißt, du stellst Stellvertreter hin für dein Thema, für dich. Und magischerweise, Sigmund Freud kennt ja jeder. Ich klar. Hab, das sagst du so, klar. Sigmund Freud wird 1856 geboren, plus mal 20 Jahre, 1856, 1876. Bis der mal 20 war, bis er mal 30 war, der war der Erste, der ein Thema, die Psychologie und das Unbewusste überhaupt erst bekannt gemacht hat. Mhm. Und heute haben wir Studiengänge, Berufszweige. Ne? Ich habe zu einer Psychologiestudentin gesagt, überlegen Sie mal, noch vor 150 Jahren gab es das alles nicht. Und Sigmund Freud hat nicht nur das Unbewusste entdeckt, was uns steuert, sondern er hat auch das Gruppenunbewusste entdeckt. Sehr, sehr spannend. Stell ein paar Leute für ein System hin, beispielsweise das Büro von jemand, da ist der Chef, da ist die Mitarbeiterin, hier ist die, da ist die Sekretärin und lasse da stehen oder auch eine Familie. Die wissen nur, sie sind A, B oder C und plötzlich bekommen die die Gefühle, die in diesem System sind. Und auf diese Weise konnte ich auch mal sehen, dass über eine Aufstellung ein Thema mit Geld gelöst werden konnte. Da hat ein Mann aufgestellt und ich sage extra nicht die Berufszweige, sonst verplapper ich mich vielleicht noch, der einen freien Beruf hatte. Und er verdiente Geld, aber seltsamerweise, wenn er Geld hatte, dann war die Autoversicherung fällig. Dann musste er eine hohe Arztrechnung bezahlen. Dann nachsteuern. Es gab <lacht> immer, ja nachsteuern, es gab immer wieder gute Gelegenheiten zu sagen, hier hast du mein Geld. In der Aufstellung kam was Unglaubliches raus. In der Aufstellung sah er den Stellvertreter für seine Mutter und für seinen Vater. Und seine Mutter hat aus irgendeinem Grund hat sie seine Spielzeuge immer weggeworfen, neue Spielzeuge. Die hat irgendwo da eine Macke gehabt. Und der, sein Vater und seine Mutter, das war eine Szene, auf die sich alles fokussiert hat, haben wegen ihm gestritten. Sein Vater und seine Mutter haben gestritten. Und er hat das Gefühl mitbekommen, ich bin es nicht wert. Was? Alles. Ich bin es nicht wert. Ich bin das Geld nicht wert. Irre, oder? Mhm. Und das Geld selbst war auch als Person aufgestellt. Die Frau war noch nie in so einer Aufstellung und hat hinterher gesagt, äh, ja, das ist genau mein Thema. Es, ich habe das Thema auch. Bei diesem Mann ging es so weiter, das konnte ich nachverfolgen, der hat jetzt stabil sein Geld bei sich. Meine Freundin hat nichts gemacht, weil ihr das zu gefährlich erschien. Du verstehst, das Geld ist ja gefährlich. Und wo ich gesagt habe, willst du nicht mal was machen? Kann ich dir vielleicht weiterhelfen? Geld ist gefährlich, alles, was damit zu tun hat, ist gefährlich. Die knappst jetzt noch damit rum. Das ist, das ist, ist es tragisch zu sehen. Ich kann es manchmal nicht mit anschauen, aber ich musste im Lauf meiner Jahre erkennen, dass jeder seinen Weg hat und dass sich niemand reinreden kann. Ich kann auch nicht sagen, ich rette dich jetzt. Du hast dieses Thema, ich rette dich, ich ziehe dich bei, ich rette dich. Nein, respektvoll sein mit dem Entwicklungsstand des Anderen. Ich habe mal einen klugen Satz gehört, der heißt... Wenn du siehst, dass jemand eine Not hat und du hättest eine Lösung, berühre ihn und du, du siehst, dass er eine, eine, jemand eine Not hat, du hast eine Lösung, du siehst aber, dass er noch nicht so weit ist, berühre ihn sanft und gehe weiter. Das sanft berühren 
sollten mhm. wir in der Medizin besser lernen. Ja. Anstelle zu sagen, ich weiß, was Sie haben. Das, 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 wir machen das und das, das und das und das und das. Ich habe zum Beispiel mit einer Frau, die, 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 die kämpft mit mir. Die, die ist so, ich empfinde sie als so übergriffig, diese Patientin. Gerade am Donnerstag war die wieder da. Die kämpft richtig mit mir. Ja, aber das und das und hier tut es mir weh und da tut es mir weh. Und überhaupt, und auch hier habe ich Beschwerden. Und, äh, und, und, und. Dann habe ich angefangen, ihr Angebote zu machen. Okay, sie sind da blockiert. Und das mit dem Bauch, ja. Da ist einfach diese Unverträglichkeit. Und gucken Sie mal, vielleicht sollten wir doch mal Zucker weglassen. Und zeige ich ihr einen Film, was Insulin alles anrichten kann. Und ich bringe ihr meinen Laptop und zeige ihr diesen Film für Patienten. Was macht Insulin? Insulin macht alt, Insulin macht Zellalterung. Es gibt eine Insulinresse, bla 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 bla. Ich denke, ich werde wahnsinnig. Sie lässt sich auf nichts ein. Aber, 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 aber. Ich sage, wissen Sie was? Sie legen sich jetzt einfach mal dahin. Sie sind jetzt gerade in dieser Emotion. Legen Sie sich mal dahin. Sie liegt dort. Und dann musst du dir auch vornehmen, ich bin ganz offen. Ich habe kein bestimmtes Thema. Und dann kommt raus, dass die ganzen Beschwerden, alles, was sie hat, daher rührt, dass ihr Mann fast mal gestorben wäre. Und dass sie seitdem Angst hat, jeden Tag Angst, sie könnte ihn wieder verlieren. Überleg mal, was das ein Kraftaufwand ist. Wenn du da dran kommen kannst, und deshalb ist das auch für Ärzte so gut, dass... Ja, das muss dorthin. Es ist für Ärzte gut. Ich bin Klar. nächste Woche in Themendorf auf unserem Jahreskongress. Mhm. Jedes Mal habe ich ein Thema, was ich mit der Akupunktur verknüpfe und unseren Themen. Aber ey, mach das. Als ich diesen ersten Vortrag vor einigen Jahren mich getraut habe über Aggression und gute Aggression, was hat es mit uns zu tun, zu halten, da stand ich da, der Saal war ganz ruhig, du konntest eine Stecknadel fallen hören. Und am Ende stand ich da es hat keiner geklatscht, bis ich gemerkt habe, ich habe in 200 offene Herzen geschaut. Dann haben sie sich berappelt und haben geklatscht. Mhm. Die Ärzte sind oft so arm dran. Die müssen so viel machen. Die haben so viel Organisationskram. Die sind mit so viel Einschnitten belastet. Ihr in der Schweiz, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt, ihr rechnet die Zeit ab, wir nicht. Bei uns gibt es Fallpauschalen, da kommt der Patient das zehnmal und so weiter und so fort. Mhm. Die meisten sind richtig unter Druck und die haben es auch nicht gelernt. Mhm. Ich hatte Glück, dass ich dran kam. Und als sowas sehe ich mich auch. Ja, ich bringe euch das jetzt mit. Kommt immer ganz gut an. Und ich denke auch, ja, gerade Ärzte, wenn du die Frage stellen kannst, wenn du da dran kommst, mit der Angst, dass ihr Mann stirbt, damit kann ich ihr weiterhelfen. An die Angst kann ich dran gehen. Da gibt es so viele gute Verfahren. Ähm, Gestalttherapie, Hypnose, EMDR, das, was ich mache. Wenn du sagen kannst, ich habe ein Thema und das beschäftigt mich rund um die Uhr. Das ist wie wenn du ein kleines Feuerchen hast, das ist im Wald. Und ich sage dir, pass auf, Herr Glock, es ist ein bisschen Wind. Du bist dafür zuständig, dieses Feuer klein zu halten. Da ist der Wald, weh, es brennt, wenn ich zurückkomme. Was machst du? Du läufst die ganze Nacht um dieses Feuerchen rum. Mit beiden Händen machst du immer Erde schön drauf. Was kannst du noch machen mit deinen Händen? Nix. Wo ist deine Energie? Weg. Du bist nur mit dem beschäftigt. Und so kann man das sehen, wenn ein Thema richtig wühlt. Das ist wie eine Wühlmaus, die frisst die Lebensimpulse von unten ab. Mhm. Wenn es uns schneller gelingen würde, an die Themen dran zu kommen. Als diese Frau aufstand, mhm. hatte sie einen anderen Blick war da nichts mehr von wegen, hier tut es mir weh und da tut es mir weh. Und ich habe noch zum Spaß zu ihr gesagt, ich habe ein bisschen trauma akupunktur gemacht. Ich entkopple sie damit vom Trauma. Ich schiebe es nicht weg. Die Erinnerung darf bleiben, das Gefühl muss gehen. So kann ich zum Beispiel auch eine Kollegin, äh, hatte ich im, äh, im Kurs, im Ärztekurs in Berlin, die sagt, ja, ich habe Migräne und ich wollte die trauma akupunktur zeigen. Und dann sage ich, ja, die Kollegen standen um mich rum, es war ein Laserkurs und ich sage, ähm, Könnten Sie, haben Sie mal was Schlimmes erlebt? Ich wollte zeigen, wie macht man Migräne und wie, wie macht man trauma -Akupunktur. Wir hatten nicht mehr viel Zeit. Da sagt sie, ja, habe ich was Schlimmes erlebt? Das sagt sie, müssen es nicht erzählen, denken Sie mal dran. Da sagt sie, ja, ich will es aber, aber dran denken. Ich will es aber erzählen. Und dann erzählt die uns, als ihr Sohn elf Monate war, hat sie ihren Mann suizidiert in der Badewanne gefunden. Wir alle zu Eis erstarrt. Ich so, 
Also ich, ja, okay, okay, okay. Kann ich sie da dran, kann ich sie da reinschicken in diese Szene? Ja, ich stehe doch schon da, ich sehe ihn doch. Und sie, ihre Leber, ne? Boom, 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 boom. Über diese Traumaakupunktur kann ich ja auch ins Gehirn rankommen. Der ganze Körper ist ja hier abgebildet. Das ist ja das, ist das Magische. Du musst es halt nur können. Und wir bilden ja die Ärzte aus, dass sie das können. Du schickst jemanden da rein, du findest, in welchem Anteil des Gehirns das stattfindet. Und du setzt zum Beispiel ein kleines Kristall rein. Das ist ein Templantat, das löst sich wieder auf. Drei Templantate, dann sagt sie, sie, die Tür geht gar nicht mehr auf zu dem Badezimmer. Und jetzt komme ich nicht mehr dran. Und dann setzt sie sich auf und sagt, ich komme nicht mehr dran. Und meine Migräne ist auch weg. Was ist die Migräne? Die Migräne ist der Hammer im Kopf. Die Galle ist verbunden mit der Leber. Das sind verbundene Organe. Wir haben alle da gestanden und ich dachte mir, das ist nochmal gut gegangen. Ne? In einem Kurs willst du eigentlich sowas nicht. Aber zurück zur Dame, die so übergriffig war. Die ist dann aufgestanden und war ganz entspannt im Gesicht. Dann sage ich zu ihr, Spaß. Und wehe, sie erzählen mir jetzt noch irgendwas, was ihnen weh tut, hat sie gelacht. Und die Leute kommen ja mit einem Anliegen. Die sagen, mir tut's hier weh und da weh. Und eins ist ein Fehler zu denken, das stimmt gar nicht. Es tut denen weh. Mhm. Psychosomatik heißt, dass die Psyche das Soma antriggert. Mhm. Und der Mensch hat wirklich was. Und ja, und ich kümmere mich um die Wirbelsäule und ich gucke nach dem Darm und ich schaue nach der Darmflora. Oft ist es ein anderes Thema, was dahinter ist. Beim Geld nochmals ganz kurz. Ach, das Geld, ja, natürlich. Ja, ich möchte da noch eine Frage stellen. Ich habe auch schon festgestellt, dass wenn man etwas ganz fest haben will, dann lernt man es haben zu wollen. Oh ja, wenn du dem Geld nachläufst, rennt das Geld vor dir weg. Loslassen ist die große, ist die große Kunst. Aber loslassen ist nicht alles. Loslassen ist genauso, nur das Loslassen brauche ich ja nicht. Dann folgst du weiterhin den Maßgaben deiner Eltern. Arme Leute sind bessere Leute. Sind wir dir nicht gut genug? Ich bin es nicht wert. Ähm, oder Geld ist gefährlich. Was denke ich über Geld? Ne? Also seit ich das Thema für mich auch klären konnte, ist für mich ganz klar, ich mache eine Leistung und bekomme dafür Geld. Das war für mich früher, ich war als Student arm. Ich habe nicht viel gehabt, wir waren fünf Kinder. Ich habe Second-Hand-Gemüse gegessen, ne, um Rückflug von meinem Studienort in Glasgow bezahlen zu können. Mhm. Rausfinden, was ist das, wie bist du verknüpft mit dem Ding? Was willst du eigentlich? Und da kann man ein bisschen graben, da kann man sagen, was ist denn so schlimm daran, Geld zu haben? Nicht, was ist so schlimm daran, kein Geld zu haben. Da führst du den ja zurück nach dem Motto, äh, brauchst du doch eigentlich gar nicht das Geld. Lass es doch einfach, lass doch los, schick es ins Licht. Mm -mm. Guck, was so schlimm ist an dem, was du haben willst, weshalb du es nicht bekommst. Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn du hast, was du bekommst? Die Chinesen sagen ja, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass einem nichts passiert. Also wenn die Dinge einfach glatt laufen, also hast du jetzt da ein Thema, das passiert dir. Frag bei allem, was es ist, was wäre denn so schlimm daran, wenn du es dann hättest? Was wäre so schlimm daran, wenn du es hättest? Auch manchmal bei Kinderwunsch frage ich das. Was wäre denn so schlimm daran, Kinder zu haben? Und dann komme ich auf verborgene Abwehrkräfte. Ja, das, weil, und wenn man das lösen kann, wird es leichter. Was wäre denn so schlimm daran, doch Chef zu werden? Was, wie, Chef zu werden? Aber ich will doch Chef werden. Ja, siehst du doch, du wirst es doch nicht. Das hat doch irgendwas mit dir zu tun. Das ist doch ein Thema. Würdest du sagen, es ist ein Thema, dem du schon länger nachläufst? Ja, ich will Chef werden. Okay, was ist denn da so schlimm dran, Chef zu werden? So einen Fall hatte ich. Ach, wissen Sie, na, wenn man Chef ist, hat man doch keine Freunde mehr. Einer mit Geld, sag ich, was ist denn so schlimm dran, reich zu sein? Sagt er, wenn man reich ist, das haben meine Eltern immer gesagt, dann hat man keine Freunde. Guck nach den Glaubenssätzen, schau nach, was ist so schlimm daran, groß und berühmt zu sein. Was ist so schlimm daran, endlich auf der Bühne zu singen? Ja, die Leute würden mich ja dann sehen. Jeder würde mich sehen, sagt eine. Ja, aber deshalb stehen sie auf der Bühne. Ja, logisch ist es schon, aber eigentlich will ich nicht gesehen werden. Da gibt es andere Gründe. Siehst du, wie wir uns verhaken? Das ist unglaublich. Diese, die Zeit ist auch schon wieder schon durch, wieder. liebe Beate. Aber äh, du kommst immer mehr in Fahrt und es ist eine <lacht> so tolle Leidenschaft. Ähm, wir müssen da noch viel mehr Sendungen darüber produzieren, weil das wirklich, je mehr ich mit dir rede, desto tiefer geht es in mein nicht nur ins Bewusstsein, sondern auch ins Unterbewusstsein. Und ich denke, das ist das Ziel, dass wir alle auch zu Hause erkennen dürfen, dass, dass die Seele einen Ausdruck sucht und dass Probleme, die halt kommen, auch mit mir zu tun haben. Absolut. 
Danke ganz herzlich Sehr gerne. für diese weitere Sendung. Und Ihnen alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.